Shalom dan selamat pagi saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus. Syukur dan terima kasih karena sekali lagi kita berkesempatan untuk mendengar sebuah renungan yang bertajuk surat yang kedua. Ayat kunci kita pada pagi ini terletak dalam 2 Petrus 3 ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, Aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Tangan Petrus tidak dilatih untuk menulis, tetapi dilatih untuk membaiki jala. Budak-budak lelaki di sekitar danau itu telah menghabiskan jauh lebih banyak masa menaiki perahu daripada berada di dalam bilik darjah. Mungkin Petrus berasa jauh lebih selesa dengan sebatang joran di tangannya daripada sebatang pen. Akan tetapi, sejak Tuhan telah memanggilnya dan saudaranya Andreas untuk mengikuti dia dan menjadi penjala manusia, Petrus telah diajar oleh guru yang paling agung di dunia. Setiap hari, dia akan berjalan dan bercakap dengan Yesus Dan setelah tiga setengah tahun, dia menjadi graduan dan sekarang memegang kedudukan sebagai pemimpin kepada jemaah baru itu. Jika kita tidak mempunyai dua pucuk surat daripada Petrus ini, tidak banyak yang kita tahu daripada Injil ataupun buku kisah para rasul tentang apa yang dia fikirkan berkenaan dengan jemaah-jemaah. Mungkin hampir pada penghujung masa pelayanannya, Tuhan telah memberikan inspirasi kepada Petrus untuk mengambil pen dan menulis kepada semua generasi di masa depan hikmah yang dia telah pelajari daripada masanya bersama Yesus. Petrus terutamanya prihatin membantu para anggota jemaah untuk mempunyai pengertian yang murni. Petrus tahu dengan baik dalam hati dan pengalamannya sendiri bahwa pemikiran yang benar akan menuntun kepada perbuatan-perbuatan yang benar. Dosanya sendiri berkenaan dengan penyangkalannya terhadap Yesus sebanyak tiga kali ialah akibat daripada pemikirannya yang salah tentang siapa juru selamat itu dan apa yang dia mampu lakukan. Pemikiran yang benar dan baik selalu bermula dengan kerendahan hati yang besar. Hanya melalui kehadiran Tuhan yang berterusan dalam hidup kita, saat demi saat, barulah kita boleh dilindungi daripada jerat syaitan tentang pemikiran yang tidak murni atau tarikan duniawi. Marilah kita seperti Petrus menginspirasikan satu sama lain pemikiran yang sehat melalui fikiran, kata-kata, dan perbuatan kita. Maka hidup dan hubungan kita dengan orang lain akan menjadi satu kedikmatan bagi kehidupannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di dalam kerjaan syurga, terima kasih Bapa atas Renungan yang Bapa berikan kepada kami pada pagi ini. Biarlah ini menjadi satu peringatan kepada kami untuk kami terus merendahkan hati kami dan biarlah Bapa akan terus beserta dengan kami sehingga kami mempunyai pemikiran yang murni sama ada melalui fikiran, kata-kata dan juga perbuatan kami. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amen.